ಕ್ಯಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಪೇಷೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ ಆವಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಸಲ್ ಕಣಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮೋಟಾರ್ ನಿರೋಣ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ ಬರ್ ಬರೀಬಾರ್ದು ಮಲ್ಟಿವೈಟಮಿನ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಮಲ್ಟಿವೈಟಮ್ ಇದು ಸಿಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬೇಕು ವಿನ ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೇಳಿ ತಲೆ ನೋವು ಒಂದು ತಲೆ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆ ಜ್ವರ ಜ್ವರಕ್ಕೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೈ ನೋವು ಕೈಗೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ನೆಗಡಿಗೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ನೆಗಡಿಗೊಂದು ಮಾತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಬೇಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ಮಾತ್ರೆ ಬೇಡ ಅದು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಇದು ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋಬೇಕಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳುದು ನೀವು ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮದ್ದುಗು ಬರದ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ ಎನ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇದರದ್ದು ಎ ಡಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ ನೀವು ಅವಶ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೀಗ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದರದ್ದು ಎನ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಎನ್ ಎನ್ ಟಿ ಮುನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಾವಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒನ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆದರೂ ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ
ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕ್ರಿಮಿಗೂ ದೋಸ್ತಿ ನಮಗೇನು ವೈರತ್ವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಳಿಸಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆ ವೈದ್ಯರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗ